삼성전자는 지난해 4분기 메모리 초호황에 힘입어 한국 기업 최초로 분기 영업이익 20조 원을 돌파했다. 반면 TSMC는 매출 규모는 삼성보다 작지만 AI 파운드리 수요를 기반으로 이익률과 기술 경쟁력에서 우위를 이어갔다. 실적은 나란히 사상 최대 수준이었지만 성과의 성격은 달랐다. 삼성의 반등이 메모리 사이클 회복에 기댄 결과라면 TSMC는 첨단 공정을 중심으로 한 구조적 우위를 굳히고 있다는 평가다. 이 같은 구조적 격차에 대해 이데일리 TV 특집 프로 언박싱 큐처에 출연한 콜리 황 디지타임스 회장은 보다 단호한 전망을 내놨다. My, my understanding. Not only Samsung, but TSMC, but Intel. Now, in the coming decades, maybe, I mean, one, ten years, one decade, the company may take an approach like TSMC minus one. Okay. One means for that, one generation lagging behind. Mm -hmm. Because today, TSMC has two nanometer technology to get into mass production. Yes. And I believe Samsung, TSMC, uh, Intel may three to four years lagging behind and second TSMC now they have 520 customers subcontract to them and the top 10 company they contribute no less than 80 percent of the TSMC total revenue but every three nanometer two nanometer technology once your customer don't want to talk to you it, it took at least two years from design work to tap out. Mm. So it takes about two years. So now, no very clear mm. phenomenon mm. to understand big companies like TSMC. Mm. Like, so, so no significant change. Mm. So I believe five years, I have very strong confidence. And personally, I think it's about 10 years at least. I